Crear tu primera aplicación móvil es un sueño de muchos, en particular porque muchos vieron la película Red Social y quieren ser Mark Zuckerberg. O muchos creen que emprender significa crear una app. La idea no es desanimarte, por supuesto que no. La idea es mostrarte los diferentes caminos donde básicamente puedes arrancar a crear el prototipo de tu primera aplicación sin necesidad de programar y luego cómo la vas a ir programando. Lo primero que uno hace para crear la app es diagramar el mockup de esa app. Y el mockup lo puedes hacer muy sencillo en un papel o puedes usar herramientas. La herramienta que en mi opinión es la mejor se llama Balsamic Mockups. Balsamic Mockups la encuentran en balsamicconq.com. Es esta. Tiene una versión web, tiene una versión desktop y tiene una versión que se integra con Google Drive. Es fascinante porque básicamente en una aplicación uno puede hacer frames eh, como este. Miren este wireframe. Este es un wireframe de cómo se vería, por ejemplo, una app estilo iTunes. Y este es un wireframe de cómo se vería una aplicación móvil o un sistema operativo móvil directamente. Lo interesante es que se puede ver como un sketch o como un wireframe. Una vez ustedes eligen wireframe, el mismo código se ve de un poquito más alta resolución que el código anterior. Y esto funciona para aplicaciones móviles, para websites, para lo que sea. Y ustedes dirán, pero Freddy, yo ya hago esto con Photoshop o yo lo diseño directamente. Y eso no es una buena idea. Sea que tú uses Balsamic Mockups o que uses un papel y lápiz, es muy importante que tú pruebes la idea física en alguna versión de muy baja resolución antes de pasársela a un diseñador gráfico. Y señor Freddy, ¿qué pasa si no sé nada de diseño? Bueno, puedes probar directamente con la opción de wireframes que te van a mostrar de una manera un poquito más directa, tal cual como lo estamos viendo acá, cómo se vería con componentes más o menos reales. Sin embargo, recuerda que las mejores aplicaciones del mundo tienen diseño. Y si tú no tienes un talento de diseño, es importante ser honesto al respecto y buscar a alguien que sí tenga el talento de diseño. Pero digamos que lo tienes, no pasa nada. Si no lo tienes, Platzi sí te lo entrega. Nosotros nosotros creamos hace poco, voy a buscarlo acá mismo, un curso de fundamentos de diseño. Está en la carrera de diseño gráfico y se llama Introducción al Diseño. Aquí ustedes lo encuentran. Cualquier persona puede aprender diseño gráfico básico con estos términos y luego también, por supuesto, tenemos un curso de diseño de interfaces móvil. Si ustedes tienen una iPad, tienen acceso a una app que es espectacular llamada Swift Playgrounds. Swift Playgrounds es básicamente un sistema para aprender código en tu iPad de una manera, entre comillas, divertida. Es arrastrar y soltar, te va mostrando poco a poco cómo correr experimentos de código, tal cual como lo estamos viendo acá, y te permite crear como versiones muy pequeñitas de cómo una app funcionaría. Es muy difícil que tengas una app que tenga éxito sin saber programar. Y Swift Playgrounds te enseña cómo desarrollar con Swift. Está muy orientado a niños, pero eso no significa que solo niños lo puedan hacer. Lo puede hacer cualquier tipo de persona. Pero digamos que no, que tú no tienes un iPad o que realmente quieres crear tu primera app. La mejor versión sin programar nada es esta aplicación del MIT que se llama App Inventor, que es básicamente un arrastrar y soltar de cómo crear aplicaciones móviles. Tú simplemente eliges lo que sea que quieras ejecutar y luego lo puedes exportar. Y así puedes crear aplicaciones móviles. App Inventor también lo encuentran acá en appinventor.org y les muestra desde cero cómo crear la versión. Una es la versión de experimental y la otra es la versión completa. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá directamente cómo se construye una Web Enable App, que es básicamente una app que tenga un componente de web internamente. Es súper, súper fácil. Sin embargo, nosotros somos el tipo de personas que quiere crear aplicaciones profesionales, no que quieren crear aplicaciones de juguete. Si ustedes quieren aprender a programar, ustedes ya lo saben. Entren a platzi.com slash programación. Y ahí ustedes tienen un curso gratis desde cero para aprender a programar. Y por supuesto tenemos los cursos adicionales. Una aplicación profesional incluye otra serie de cosas. Una aplicación profesional inicialmente lo que incluye es algo que se llama un kit de UI o una aproximación de UI. Y esto es básicamente como en el mundo profesional se vería el desarrollo de aplicaciones móviles. Ustedes lo que hacen es que en una aplicación de diseño gráfico van a colocar cada una de las pantallas y cómo están conectadas entre sí. Esto normalmente lo llaman el storyboard de una aplicación, similar a cómo sería el storyboard de un comercial de televisión. Tengan en mente que aunque ustedes puedan hacer esto con Photoshop o con Illustrator, no son herramientas actualizadas u optimizadas para esto. La herramienta optimizada para este tipo de cosas de Adobe es Adobe XD. Y esa es la que ustedes pueden usar si quieren hacer diseño de experiencias de usuario. ¿Y por qué no puedo usar Illustrator o Photoshop? Se puede, pero tu vida va a ser un poquito más difícil. Normalmente las personas que quieren usar Illustrator o Photoshop para diseñar aplicaciones móviles son personas que no les gusta aprender cosas nuevas, que están cerrados al mantra increíble de nunca parar de aprender y que entonces se niegan a aprender cosas distintas. La aplicación por excelencia de la industria para el diseño de interfaces móviles y de interfaces de todo tipo es Sketch. Si ustedes no van a usar Adobe XD, les recomiendo que lo usen si están en el equipo XD. Pueden usar Sketch. 
En Platzi usamos Sketch y básicamente toda la industria de la gente que yo conozco que hacen diseño de interfaces profesional lo hace con Sketch. Y Sketch tiene cosas muy cool, como que, por ejemplo, si usted, ustedes pueden crear librerías de botones, librerías de acciones, etcétera, como los están viendo acá, y esas librerías luego exportarlas y cuando hagan el cambio en un solo lado se refleja en todas partes, como lo que en el mundo de Flash eran los Movie Clips. Aquí ustedes ven otro storyboard de cómo se vería el diseño de una aplicación móvil. Ahora vámonos un poco más a profundidad. Digamos que ya tienen un diseño profesional, por supuesto, pero también ustedes quieren tener un desarrollo mucho más grande. El diseño profesional, por cierto, no importa que lo hagan en Photoshop o en Illustrator o en Sketch. Al final del día no importa. Solamente les digo que Sketch es más fácil. Ahora, Sketch no es una herramienta de ilustración ni de edición de bitmaps. Así como Illustrator no es de bitmaps y Photoshop no es de ilustración, aunque se pueden hacer ambas cosas. Muchos de los profesionales también combinan herramientas. Y, por ejemplo, diseñan el logo en Illustrator, integran fotografías o cosas más complejas en Photoshop y luego lo terminan de componer todo en Sketch. Sketch tiene otra herramienta que no había preparado acá, pero que me encantaría mostrarles, que se llama Zeppelin. Zeppelin, aunque no está específicamente diseñada para hacer diseño de interfaces móviles, es brutal. Porque lo que hace Zeppelin es que agarra el código que uno... El, perdón, el código no, el diseño gráfico que uno hace en Sketch y le agrega assets, lo divide por pedazos. Te muestra exactamente cuánto mide cada una de las pantallas, qué pedazos son un label, qué pedazos son un texto. En ocasiones permite directamente exportar a código de Swift si están haciendo móvil o a código en Java o a código en CSS si están haciendo diseño web. Hay otras herramientas, por supuesto, como InVision Studio que están creciendo, pero la industria básicamente usa Sketch. Si ustedes quieren estar con el estado del arte de la industria, usen Sketch o Adobe XD. Son las dos herramientas más usadas. Y Zeppelin, Zeppelin, por cierto, es de una amiga mía de Turquía. Increíble herramienta. En Platzi vivimos de Zeppelin. Ahora sí, hablemos de la parte técnica. Hablemos de la parte del de código. Esto es como realmente funciona el ecosistema de desarrollo de aplicaciones móviles cuando uno recientemente arranca. Entonces, evaluémoslo punto por punto. Arrancamos con el hecho de que queremos crear para Android o para iOS. Si queremos crear las apps nativas, es decir, con el sistema natural que las apps usan para ser programadas, tenemos que aprender ciertos lenguajes. En el caso de iOS, tenemos que aprender o Swift o Objective-C. Y en el caso de Android, tenemos que aprender Java o Kotlin. Java fue el primer lenguaje para desarrollo de aplicaciones nativas para Android. Java es un lenguaje, es como, esto va a, ser, esto va a sonar un poco extraño, es como un JavaScript formal, aunque lo opuesto es verdad. JavaScript es un Java relajado. Tiene muchísimas reglas Java, es bastante estricto, en ocasiones es muy monolítico. Esto en idioma de programador significa que si uno no hace las cosas como Java quiere, rara vez van a salir bien. Esto significa que se pueden mantener aplicaciones mucho más grandes de lo normal sin tanto drama, pero que al mismo tiempo la curva de aprendizaje es muy empinada. Kotlin es una iteración sobre Java creada por el equipo de Google y por una gente que está en San Petersburgo, en Rusia, que son los que crean uno de los mejores entornos integrados de desarrollo para Java del planeta. Y es básicamente un Java no tan relajado como JavaScript, pero no tan estricto como el Java general. Si ustedes están arrancando desde cero, aprendan cualquiera de los dos. La realidad es que todavía se necesita saber mucho de Java, incluso si lo hacen todo en Kotlin. Pero pueden aprender de Kotlin. Por supuesto, Platzi tiene cursos de ambos. Adivinen cuál es la URL. Platzi.com slash Java, Platzi.com slash Kotlin. Y lo pueden aprender desde cero, aunque no lo crean. En iOS, el, la historia es muy similar. Se desarrolla en Objective-C o con Swift. Swift es una versión suavecita de Objective-C. Si ustedes usaron alguna vez Flash, Swift es como ActionScript 3. Swift y Objective-C son los lenguajes nativos para desarrollar aplicaciones para iOS. Objective-C es, dependiendo de la aplicación, marginalmente más veloz que Swift, pero para efectos prácticos la diferencia no se siente y la inmensa mayoría de las apps nativas están usando Swift. No se comunican entre sí Java Kotlin con Swift y Objective-C. El código que uno hace para iOS, uno no lo puede compartir para Android. Y el código que uno hace en Android, uno no lo puede compartir. Curiosamente, ambas plataformas permiten desarrollo de librerías en C puro, que pueden funcionar en un lado o en el otro, con ciertas ligeras modificaciones. Pero el API es radicalmente distinto. La forma de disparar una notificación en iOS es distinto en Android. La forma de acceder al disco duro en iOS es distinto en Android. Entonces, hay que aprender cosas paralelas. Para luego de que uno tiene la aplicación hecha, uno tiene que compilarla. 
Para compilarla, uno usa el Android Studio o Xcode. Si ustedes solamente quieren crear un prototipo de cómo se ve la interfaz, pueden descargarse estas aplicaciones y tienen una versión para que uno vaya arrastrando y soltando diferentes elementos de interfaz y crear los prototipos. No van a funcionar con código hasta que ustedes no se los pongan, pero ustedes pueden ver cómo se ve cada una de las interfaces, agregando los botones, los desplegables, etcétera, etcétera. Android Studio es multiplataforma y funciona en Windows, Linux y Mac. Xcode es exclusivamente de Mac. Ustedes necesitan un computador corriendo Mac OS X para, o Mac OS 10, como lo quieran llamar, para poder crear aplicaciones móviles y publicarlas en la App Store. ¡Ay, no estoy de acuerdo! ¡No importa! A Apple le importa un carajo tu opinión y van a hacer lo que se les dé la gana. Créanme, nosotros lo sabemos. Estuvimos mucho tiempo con la aplicación de Platzi detenida porque Apple estaba en su proceso de revisión. Ahora, afortunadamente, la aplicación de Platzi ya está disponible en la App Store. Xcode lo pueden correr en un Hackintosh. Cada vez es más difícil, pero se puede. Un Hackintosh, para los que no lo sepan, es un desktop, normalmente como lo armaríamos para Windows, pero el que se hackea para instalarle Mac. Los tutoriales para hacerlo son complejos. Les deseo lo mejor si ustedes quieren irse por ese camino. Ahora, hablemos de lo divertido. Una cosa es hacer la app y la otra cosa es comunicarla con Internet. ¿Cómo yo hago que los datos que yo tengo en algún lado realmente se queden allá? Si yo tengo, por ejemplo, una red social, ¿cómo hago para guardar el nombre de usuario, la contraseña, los posts, las fotos de las personas? Hay dos caminos normalmente. Un camino es usar un sistema todo en uno. Y el sistema todo en uno más popular, probablemente de los pocos que existen el día de hoy, es Firebase de Google. El camino número dos es el camino de toda la vida, el camino del ingeniero, usar una base de datos de verdad. Bases de datos como Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL o una base de datos documental no relacional como MongoDB. ¿Cómo decidir cuál base de datos es la correcta? Busquen un video en YouTube que nosotros tenemos que se llama ¿Qué es SQL y no SQL? Búsquenlo en YouTube, simplemente vayan a Platzi, ¿Qué es SQL? Y les explicamos los diferentes tipos de bases de datos, relacionales y no relacionales y cómo funcionan. En este caso, esas bases de datos no se conectan solas porque resulta que esta capa de acá, la capa de Java Kotlin o Swift Objective-C, es en el mundo web exactamente el equivalente a HTML, CSS y JavaScript. Si ustedes son una empresa sensata, ustedes no van a comunicar directamente su JavaScript con la base de datos. Eso sería loco. Imagínense una empresa que exponga los API keys de la gente en el frontend. No, 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 no. Eso es un hueco de seguridad masivo. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener seguridad? Traten a Java y Kotlin o a Swift y Objective-C igual como tratarían a HTML y JavaScript. Es frontend. Y en el frontend se conecta con un backend. Los backends son lenguajes de programación. Y esos lenguajes pueden ser Python con Django, JavaScript con Node.js, Ruby con Rails o con cualquier otra opción, PHP, Java, el que quieran, .NET, no importa. Y ese lenguaje de backend es el que hace la consulta a la base de datos y luego le envía los datos a nuestra aplicación a través de un API. Un API es básicamente una estructura de datos que está claramente predecible con el objetivo de conectar mi frontend con mi backend, mis datos con lo que los usuarios ven. Hay muchas capas de transporte de datos. Normalmente, si ustedes están creando un producto del siglo pasado, usan una cosa que se llaman web services con SOAP y XML. Algunos servicios súper viejos todavía usan SOAP. Si ustedes están creando un servicio moderno, están usando REST, APIs REST. Estos APIs funcionan con objetos JSON. JSON significa JavaScript Object Notation. Son básicamente código que se parece a JavaScript, pero que realmente son datos encapsulados que luego la aplicación puede capturar como si fuera una variable abierta. Y la última capa de transporte de datos, una de las más populares y famosas del mundo, es GraphQL. GraphQL tiene una gran ventaja y es que se pueden hacer consultas directas. Es como casi un lenguaje de scripting intermedio para que el backend haga menos trabajo. Ustedes en el backend colocan una librería de GraphQL y GraphQL se encarga de todo. Es muy interesante, es muy avanzado. Por supuesto que Platzi tiene un curso de GraphQL en platzi.com slash GraphQL. ¿Por qué la gente se iría por toda esa ruta larguísima de transporte de datos, backend y base de datos, si se pueden ir simplemente por Firebase, verdad? No tiene sentido hacer toda esa cosa gigante cuando puedo hacer solo Firebase. Bueno, Firebase cuesta plata. Firebase te lo cobran. Firebase, tú no tienes control sobre tu base de datos y sobre tu escalabilidad. Muchas aplicaciones famosas, Tinder, han usado Firebase para arrancar su prototipo y luego eventualmente cuando crecen sus equipos, integran programadores de backend, database administrators, gente que se encarga de la capa de transporte de datos y desarrolladores móviles. Ahora, ¿cómo entra aquí en juego React Native o todas estas cosas que hacen más fácil el desarrollo? Y entra básicamente acá. React Native se vuelve un puente 
entre el código de máquina nativo Java Kotlin Swift Objective-C y el frontend de la aplicación. React Native me permite crear cosas con JavaScript o cosas con código nativo, me permite crear una estructura de componentes reactivos y me permite compartir código de interfaz entre los dos sistemas operativos. Esa es la magia más grande. Ahora, no es perfecto. React Native no es una cosa que elimina para siempre Java y Kotlin y simplemente con React Native puedo crear para Android y para iOS. Esa no pasa. Lo que realmente pasa en la práctica es que me permite avanzar muy rápido y tener un código base similar para desarrollo de interfaces entre diferentes sistemas, entre Android y iOS. Y luego, cuando necesito cosas especiales, ahí sí le agrego pequeños componentes de Java y Kotlin o de Swift Objective-C. Para poner un ejemplo, la aplicación de Platzi, cuando ustedes la instalan y ustedes son suscriptores de la suscripción Expert de Platzi, les permite descargar los cursos al disco duro de sus teléfonos para que los puedan ver sin necesidad de conexión. Esa descarga es una de las cosas más brutalmente complicadas que hemos hecho en la empresa porque requiere demasiadas variables. Es muy difícil. Y la forma de manejar los archivos en iOS es distinto en Android. En Android, por ejemplo, hay tarjetas de memoria externa SD y los últimos sistemas operativos no hacen obvia la existencia de esas memorias SD. Entonces, incluso si uno quiere hacerlo, la aplicación para la aplicación es invisible esa memoria SD y toca que el usuario lo haga a mano. En iOS eso no existe. En iOS, en cambio, tienen un sistema de carpetas público y privado y tienen iCloud, que no existe en Android. Entonces, es tan distinto que esa parte de descarga de archivos toca hacerla en código nativo y crear una especie de plugin para que React Native lo reciba en la interfaz y que la interfaz, si tenga el mismo código que nosotros creamos en Sketch, diseñamos integrándolo con Zeppelin hacia React Native con una interfaz de componentes que luego compila. Lo otro interesante de React Native es que, a pesar de que estamos usando React, sigue compilando Android Studio, el APK, para Android, para la App Store, perdón, para la Play Store. Y Xcode sigue compilando el app para la App Store de Apple. Y ustedes pueden seguir usando todo el resto de la capa de transporte. No hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando hablamos de Xamarin? Misma historia. Solamente que en vez de usar JavaScript, estamos usando .NET. Xamarin se va un poquito más a lo bruto y Xamarin tiene opciones y plugins mucho más avanzados para tener que usar menos Java y Kotlin y menos Swift y Objective-C. Pero en todos estos tipos de decisiones siempre hay trade-offs, siempre hay cosas que uno tiene que entregar para perder otras. ¿Como cuáles? En el caso de Xamarin, si por alguna razón ustedes tienen que hacer algo por fuera de lo que Xamarin sabe hacer, les toca crear una vuelta larguísima. Pasa algo muy similar con Ionic y AngularJS. Esa es la gran ventaja de React Native. En React Native, como conecta directamente con código Java Kotlin o Swift Objective-C, es mucho más fácil hacer cosas que se salen por fuera de lo que es necesario en React Native y todavía se pueden crear aplicaciones muy buenas de alto rendimiento. Lo otro que es real, que es lo que pasa con Airbnb, por ejemplo, es que cuando los equipos se vuelven muy grandes y tienen muchísimo dinero, pueden tener un equipo que solo haga Java Kotlin, un equipo que solo haga Swift Objective-C, un equipo que solamente se encargue de la API y la capa de transporte de datos, un equipo que solo haga el backend, un equipo que solo haga bases de datos. Y cuando los equipos son tan grandes, no hay ningún problema de tener el código por lado y lado. Pero la realidad es que la gran mayoría de empresas no tienen la capacidad de invertir en ese tipo de equipos y mantener una paridad de código. Porque lanzar un feature para Android es la forma más fácil de ganarse odio en iOS. Y lanzar un feature solo para iOS es la forma más fácil de ganarse odio para Android. En ocasiones van a tener diferencias porque Android es mucho más veloz aceptando aplicaciones de lo que es iOS, pero la idea es mantenerlo tan cerca como sea posible. Entonces, por eso existen cosas como React Native. Y la inmensa mayoría de startups y empresas que están en este momento creciendo, React Native es suficiente. Yo no pensaría en crear una aplicación 100% nativa, excepto que tenga una cantidad de dinero agresiva en el banco para soportar lo que implica tener un equipo de desarrollo enfocado solo en Android y solo en iOS. Y por supuesto, aquí estamos descargando descartando al equipo de user experience y usabilidad que tiene que estar constantemente haciendo test de usuario para ver si la aplicación es la correcta, si es lo que los usuarios quieren y si está bien. Y al equipo de diseño interactivo y UI que tiene que constantemente estar iterando la experiencia de usuario y creando experiencias de usuario nuevas. Por último, una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando me estoy conectando un API externo en este gráfico? En este gráfico, ¿dónde me conecto yo a un API? Por ejemplo, me voy a conectar el API de la Wikipedia para traerme datos de la Wikipedia, o el API de Google Maps para traer un mapa, o el API de Marvel para traer los datos de Doctor Strange, porque soy muy fan. Normalmente, en vez de que ustedes tengan 
todo este backend y todas estas bases de datos, ustedes pueden directamente desde este lenguaje, usando una de estas capas de transporte de datos, pegarle al API. Lo más común es que un API moderno esté en REST, un API ultra viejo esté en XML y los APIs más avanzados tengan una opción de GraphQL. Si, por ejemplo, usan Facebook, Facebook tiene un API en GraphQL para login, para captura de datos, Instagram, etc. Si ustedes intentan conectarse con Google Maps, hay un API de GraphQL, hay un API de REST. Si ustedes intentan usar pagos online con métodos de pago latinoamericanos, casi siempre se van a estrellar con SOAP y con XML, porque los bancos son los que más tiempo tardan en adaptar este tipo de cosas. Y este es el universo del desarrollo de aplicaciones nativas. Ahora que lo saben, voy a estar emocionado de ver qué aplicaciones desarrollan ustedes. Y recuerden que Platzi los acompaña desde cero en todo el proceso. La ideación de la app, los prototipos, la usabilidad, el diseño gráfico básico y el diseño móvil de interfaces. Usar Sketch o Adobe XD o Photoshop para diseño de interfaces. Transportarlo a versiones en Java o en Kotlin o en Swift o en Objective-C o en Xamarin o en React Native o en Ionic o en lo que quieran. Aplicar la capa de datos, usar el backend que se les dé la gana con la base de datos que quieran o incluso si lo quieren hacer, lo pueden hacer con Firebase. Tenemos un curso de introducción al desarrollo de aplicaciones en Android donde Anaí Salgado los toma de la manito y de la manera más tierna y amable, los pone con una app en la App Store. Y luego lo vamos agregando capas y capas y capas. Porque desarrollo de aplicaciones móviles es de las cosas más difíciles que hacemos hoy en día en creación de productos de consumo de tecnología. Pero también es una de las más emocionantes, porque el mundo entero al día de hoy es mobile first. Platzi Live ocurre todos los jueves y eso fue lo que acabas de ver. Tú puedes vivirlo en vivo. Solo tienes que entrar a www.platzi.com diagonal agenda, donde encuentras la hora y fecha en tu país. Es todos los jueves y tú puedes ser parte de esto cuando ocurre. No solo verlo en demanda, acá.